എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ സ്വാഗതം ഒരു തന്നെ ഞാൻ വഴിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു കേട്ടോ കൊറേ ദിവസമായി കണ്ടിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരവേ ഇല്ലായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മാസം കൂടി വഴിയിൽ നിന്ന് തപ്പിപ്പറക്കി കൊണ്ടുവന്നാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട് കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കോർത്ത് ഇണക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നേരെ പോയി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വാ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ കുളിച്ചിട്ട് വന്നു ഇന്ന് ഉച്ച ആയപ്പോ തൊട്ട് പറയും ആ രാധമിക്ക് എന്തോ പനിയോ ക്ഷീണോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കും രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ആ പെരവണിയാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനൊന്നും സമയം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ പണിക്കാരിപ്പം പോയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കുളിച്ചു പോലൂല പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഉടുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് താഴെ വരെ പോവുക രാധമേനെ കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ രണ്ട് പാവയ്ക്ക പറിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പ അപ്പ കുളിക്കാതെ ഉടുപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ നിക്കുന്നോണ്ടാണ് ബാക്കി നിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് കണ്ടിച്ച് കൊടുക്കാം പാവയ്ക്ക മൂത്രം ഇതായിരുന്നു അതേ പോലെ പപ്പായ്ക്ക് പറിക്കാനേ പറ്റിയില്ല എല്ലാ ഇട്ട് ഞാനും കണ്ടിക്കും പോകും ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്തു വരുവാണെങ്കിൽ അച്ചമ്മിക്ക് കൊടുക്കണോ അപ്പൊ അത് രണ്ടെണ്ണം മതിയോ തക്കാളിക്കോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൊലയാട്ട് കിടക്കുന്നു തക്കാളിക്ക തക്കാളിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ വലിയ വെള്ളം ഇല്ലാത്തോണ്ടേ കാണിച്ച് നോക്കട്ടെ അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മള് രാസവളം ഒന്നും ചെയ്യാത്ത തക്കാളിക്കായും പാവയ്ക്കായും ഒക്കെ നമുക്കും കഴിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കാം പിന്നല്ലേ അച്ചമ്മക്കും പാവിക്ക വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി വരുമ്പോ വരുമ്പോഴല്ല പിള്ളേരെ പറിച്ചു കൊടുത്തുകൂടെ കവർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് പാറേപ്പള്ളി അതായത് ചങ്ങനശ്ശേരിയിലെ പാറേപ്പള്ളി അല്ല നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പാറേപ്പള്ളിയാണ് ഒരു പാറയുടെ മണ്ഡലമാണ് പള്ളി ഇരിക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് പാറേപ്പള്ളി എന്ന് പറയണേ അപ്പൊ അവിടുത്തെ പെരുന്നാളാ ആ പിന്നെ കൊടിയേറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് വെടിക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മറ്റേ ലൈഫ് ഓഫ് ജോസ് കുട്ടി ദിലീപിന്റെ കല്യാണം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അത് കോഴിമല പള്ളിയാണ് ദിലീപിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആ പള്ളി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുർബാന നടക്കുന്നുണ്ട് വൈകിട്ട് വെടിക്കെട്ടൊക്കെ കാണും അതെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സന്ധ്യയായി ഒച്ചടഞ്ഞു <laughs> അന്നേരം തൊട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലൊരു വിഷമമായി ഉച്ചയായപ്പോ തൊട്ട് പോണം പോണം ഒറ്റ ഒരു ചിന്ത ഞാൻ നിക്കുവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പണിക്കാര് പോയ കൂടെ നാളെ രാവിലെ പണിക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ വൈകിട്ട് കൊണ്ടു വിട്ടിട്ട് നാളെ രാവിലെ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേനെ അതെ നാളെ കുട്ടി നാളെ ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ രാവിലെ ചോറ് കൊണ്ടുപോകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ നിന്നേനെ അത് സാരമില്ല ഇന്നൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ടേ കുറഞ്ഞില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പൊക്കോളാം ബാ പള്ളി കുർബാന ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ ആറ് കടന്ന് പോണം നമ്മൾ എല്ലാ പരിപാടിയും ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എവിടെ പോയാലും അന്നേ ചാടി ഇറങ്ങിക്കോളും ഞാനും അമ്മയും കൂടെ തന്നെ വരാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നേ ഞാനും വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്നു കൊച്ചത്തിരി ദിവസമായി രാധ മോട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് അന്നേരം വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കൊച്ചിനെയും കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു പണികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാലഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൂടെ ചാടി ഇറങ്ങി പോന്നുറടി ഇവിടെ കേൾക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കേൾക്കുന്നതിന് നല്ലതായിട്ട് ഇവിടെ കേൾക്കാം അമ്മക്കറിയല്ല എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ തിന്നാൻ തരുവോ നല്ല അടിപൊളി മീൻകറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചത് നല്ല മീൻകറി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് ഒരു കരിയൊക്കെ എടുത്ത് മണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
താമ കൊതി കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണേ പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ച് കൊതി മേടിക്കും എന്താ സെറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതായാലും ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കറി എടുത്തോണ്ട് പോകും രാമമേടെ കൈപ്പുണ്ണി രാമേടെ മോക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല വീട് പണി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു മാസം എന്റെ ആമയുടെ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോ ഇവിടെ നിന്നാലും പൊന്നിലൂടെ പോയിരുന്നാലും ഞാൻ നന്നാവും ഉറുമ്പ് കേറില്ലേ ഒരാള് പരാതി പറയായിരുന്നു ആ പറയായിരുന്നു പനിയൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നത് ഇത്ര ദിവസം വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് അമ്മ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ പനി പിടിച്ചെന്ന് പറയാ ഞാൻ പരക്കെ ചുറ്റും കിടന്ന വിറകും പല്ലെല്ലാം വെട്ടു വരുന്നു അപ്പളാ പനി പിടിച്ചത് അടങ്ങിയിരിക്കുകയല്ലാ മിറ്റത്ത് വന്നപ്പോഴാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പനി പിടിച്ച എങ്ങനെ എന്താ പറയാ താഴെ കൊറേ മരം വെട്ടിയായിരുന്നു അതിന്റെ ആ ചുള്ളലും വിറകും എല്ലാം വെട്ടി കോരി മഴക്കാലത്തേനെ കൊണ്ട് ശേഖരിച്ച് അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെ ഞാനും ചെറുക്കനും കൂടെ അടുക്കുവായിരുന്നു ആണോ ഇനിയിപ്പൊ മനസ്സിലെ സന്തോഷം മുഖത്തെ തെളിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാ മഴക്കാലത്താനുള്ള വിറകായി ഈ എനിക്ക് സാധനം പോലും വിറകില്ലായിരുന്നേ ഇയാളെ മൈലാക്കി പോയി കൊറേ ഉണക്ക മരലും അത് ഇതും ഒക്കെ പറിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വിറകില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് അല്ലേ അമ്മ അമ്മ തീരുമ്പോ തീരും മോനെ കുറ്റി തീർന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കുറ്റി എക്സ്ട്രാ മേടിച്ച് ഒരു കുറ്റി ഞാൻ മേടിച്ചു അമ്മക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് കടിഞ്ചായൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പാറപ്പള്ളി പെരുന്നാൾ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നാ ആണോ അയ്യോ നല്ല നല്ല മിച്ചമായിരുന്നു പക്ഷെ ഉറുമ്പ് കയറിപ്പോയി മറ്റേ ഇതുണ്ടോ നീ തൊമ്മരക്ക കറി വെക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ അമ്മൂമ്മയോടല്ലാ പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ അമ്മൂമ്മയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ മാമനും മാളും കൂടെ തിണ്ണയിരുന്ന് വർത്താനം പറയുന്നു ആളെ കൂട്ടി തന്നെ ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാ ഒന്നെങ്കിൽ പണിക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ആ പൊടി സിമിന്റ് പണിക്കാരുള്ളപ്പോ ഇവിടെ അഴിച്ചു വിടാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് പേടിയാ അവര് ചോറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ അതുകൊണ്ട് ആളെ അഴിച്ചു വിടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അഴിച്ചു വിടും ഭയങ്കര സന്തോഷോ അതിൽ ഇതെല്ലാം തുള്ളിച്ചാടി നടക്കും ഇപ്പൊ ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം കൂടിയാ അഴിച്ചു വിടണം അങ്ങനെ കൂട്ടി തന്നെ ഇടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാ എപ്പോഴും എന്തേലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു നടക്കുന്ന ഡോഗ് അല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ആറ്റിപ്പോ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോ മാത്രം കിടക്കുന്നുള്ളു എന്താ തിണ്ണയൊക്കെ കിടക്കുന്നതാണ് അയ്യോ
ചിറ്റടി ചിറ്റ അയ്യോ പത്തേ അയ്യോ പത്തേ ഞങ്ങള് ജീവനെ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചാലോ പറമ്പിക്കൂടെ അപ്പം ഞാനും മാളക്കുട്ടിയും കൂടെ പാറപ്പള്ളിയിലെ വെടിക്കെട്ട് കാണും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇക്കര എന്നാണ് കാണുന്നത് നല്ല ലോങ് ആണ് എന്നാലും ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് വെടിക്കെട്ടും മറ്റ് പള്ളിപ്പെരുന്നാളും ഉത്സവം എല്ലാം മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നല്ല രസമാണ് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള മൂന്നാല് ചേച്ചിയും ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയില്ല വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനും അക്കുമോനും കൂടെ റൂമിൽ ഇരുന്നാണ് ഓയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവനിരുന്ന് കിണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഓയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞ് കരയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ നോയിസ് ഉണ്ട് നല്ല വെടിക്കെട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോകാനൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഇക്കര നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റി മാളക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറേ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അടുത്ത് വെടിക്കെട്ടും ചണ്ടമേളവും പിന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി വെച്ചാലെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാം ഗാനമേള വെച്ചാലെല്ലാം നമുക്ക് ഇക്കര നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കാം അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നല്ല അടിപൊളി വെടിക്കെട്ടായിരുന്നു നല്ല ലോങ്ങ് നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെല്ലാം ഇത് കാണണം നല്ല രസമല്ലേ നല്ല കളർഫുള്ളാണ് ഒരാൾ വെള്ളക്കുപ്പിക്കകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു ഇത് അപ്പൻ എന്തി ആണോ ആ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സെറ്റായി ആറ്റി കൂടെ നിക്കർ ഇട്ടൊന്നും നടക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അതെ ആറ്റി നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സിലോപ്പിയ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചേട്ടന്മാർ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോയപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്ന് പറയണ കേട്ടു അല്ലേ വാടാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അക്കുമോന് നാളെ പരീക്ഷ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവനെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തിയേക്കുവാണ് ചെറുക്കൻ പരീക്ഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മളെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ പ്രാവശ്യം വേറെ ഇട്ടം പറയാ ഞാൻ പോയപ്പം കിട്ടിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പോയി പോകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പോകണം വീണ്ടും പോകണം ഇന്ന് പോയി നാളെ ഇന്നലെ നാളെ കിട്ടും കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ആകാംക്ഷയാണ് അതെ ഇപ്പൊ എപ്പോ പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അരക്കിലോയ്ക്ക് പോയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മീൻ്റെ വിലയ്ക്ക് ഒരു പത്തുനൂറ്റമ്പത് രൂപ മുതൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒപ്പിക്കും പോയി നോക്കാം നോക്കാം കേട്ടോ പോയിട്ട് വരാം ഞാനും കണ്ണനും കൂടെ പോയി രണ്ടെണ്ണത്തെ പിടിച്ചോ വന്ന ഈയുടെ പോയിട്ട് വരാവേ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലേ കൊച്ചിന് കൊച്ചിന് എന്നാത്തെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പള്ളത്തി വേണം വറക്കെ കിട്ടും ഉറപ്പാ ലൈറ്റ് സഞ്ചിക്കാത്തുണ്ട് താമസിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ വീട്ടിൽ അടുക്കള എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യുവാണേലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഡോറ് മാക്സിമം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ആരെങ്കിലും ബെല്ല അടിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ മിറ്റത്തും പരിസരത്തും പിള്ളേരെ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കാൻ വിടാതിരിക്കുക ഇപ്പം ഭയങ്കര സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൻകൂ നമ്മുടെ കണ്ണൻകൂട്ടൻ അതിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇവന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ നടക്കാൻ ഒരു പേടിയാ കേട്ടോ അവയവങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ആണുങ്ങളുണ്ട് ഗ്യാങ്ങാട്ട് പതിനാറ് വയസ്സ് താഴെയുള്ള പിള്ളേരെയും ഒക്കെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെയൊക്കെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് പോയിട്ട് മറ്റേ മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് ഉറക്കിയിട്ട് കൊന്ന് അവയവങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുക 
അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊറേ പരിപാടിയുണ്ട് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വീട്ടിൽ ആക്രിക്കാർ വരുന്ന പോലെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പറിക്കണ്ട് പോവാ നിങ്ങൾ കൊറേ ഏറെ പരിപാടിയുണ്ട് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്ക അത് തമിഴ്ക്കാരാണ് കൂടുതലും എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്ക നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ എന്നും ഉണ്ട് ന്യൂസ് കണ്ണന് അറിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് കണ്ണന് ഭയങ്കര പേടി കേട്ടോ ചേട്ടായി എന്നെ കണ്ടില്ലേ ചേട്ടൻ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക ഉഴുത്തൊരു ഞണ്ടിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പപ്പ അതിന് കാല് നോക്കി നല്ല സൈസ് കേട്ടോ ഓടിക്കണം ആ ഇറുക്കാൻ ഓടിച്ചിട്ടോണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ നമുക്കട്ട് പണി കിട്ടും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളവനെ തിരിക്കണത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞു കിട്ടില്ല കേട്ടോ അവൻ്റെ ഒരു ഒരെണ്ണം ഒടിഞ്ഞു ഇന്നത് കിട്ടോ കാല് കാലിലൊക്കെ ദശ ഉള്ള കേട്ടോ കളയുന്നില്ല ഇവൻ ഇവൻ പേടിപ്പിച്ച് തരുമല്ലോ ഇവൻ പേടിത്തോണ്ടി കേട്ടോ ഈ കണ്ണൻ അതിന് ഊരി എടുക്കുന്ന ചടങ്ങാം അടുത്ത മീനെ കിട്ടി ഏ കാണിച്ചോട്ടെ കുറച്ച് മീനെ കിട്ടി കേട്ടോ പോന്നു ആയില്ല കറി വെക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ പപ്പ പറയാം ഞണ്ട് കറി വെക്കാന്ന് മുഴുത്തൊരു ഞണ്ട് ഇറുക്കില്ല 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 അത് ചെറുതാ തിരിച്ചു വിട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടേക്ക് അത് ചെറുതാ വളരെ അടുത്ത വട്ടം വരാ അതിനെ എടുത്തോ കാലോടിച്ചോ കാലോടിച്ചു ആ ഇട്ടോ നാളെ ഞണ്ട് കറി മീൻ കറി മീൻ വറഫ്രൈ ഞങ്ങക്ക് വലിയ തെറ്റില്ലാത്ത ദിവസം അത്യാവശ്യം മീൻ കിട്ടുന്നു കേട്ടോ അതുണ്ടോ ചണ്ട് വിഷോപ്പറൊക്കെ തൂക്കി ഭയങ്കര കെറ്റപ്പില അതെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാ ആ മീന് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ കേറ്റില്ലെന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു ചേച്ചി കമ്മന്റ് ഇട്ടു അതെന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മളത് നല്ലത് നമ്മളതിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ആ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നല്ല നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തരുമ്പോൾ നമ്മളത് അനുസരിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കറിയത്തില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ ഒരാളെ ഇവിടെ നോക്കി നിക്കണേ പൊന്നു ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് ഞണ്ടിനെ കാണിച്ച് കൊതിപ്പിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞോ അയ്യോ അത് കഷ്ടായി പോയല്ലോ ഇത് ഞണ്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല വേണ്ടേ ഇവര് ഭയങ്കര പേടി അവര് ഒരു മത്തിയിൽ വരുപ്പുണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അലക്കാൻ പോയപ്പോ മീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കണ്ടതാ പമ്മി കിടക്കുമ്പോ ആ അതെ 
പിന്നെ ഈ വട്ടം നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് പള്ളത്തിയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പള്ളത്തി ഉണ്ട് വറുത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് മീനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രധാന സൂത്രധാരൻ കടിയനെയൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള മീനിന്റെ അവകാശി അവന് ഞാനും പിടിച്ചു വള്ളത്തിയെ അവിടെ ആരെയും കുറവാമേ അവിടെ കൂടുതലും പള്ളത്തിയാ പക്ഷെ മണ്ടഭാഗത്ത് പള്ളത്തി ഇല്ലല്ലോ എന്നാലും നോക്കി ഇത് എങ്ങനെ പോലും ഒന്നര കിലോയ്ക്ക് മണ്ട ഉണ്ട് ആ സാധനം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ വിഷം ഇട്ട മീനല്ല കടൽ മീൻ പോലെ എന്തോ അമ്മേ ഇവനെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഞണ്ടിനെ പിടിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യം ഒരു ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു ഇപ്പം ഞണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസമായി വളർന്നത് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിനെ പിടിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതിനെ പിടിക്കുക പേടിയാ അറിയില്ല അതിന്റെ നോക്കി ഇതിന്റെ അകത്ത് കുഞ്ഞുണ്ട് അതില് ഇത് തുറന്നു നോക്കിയാ ഇത് മുട്ട ടേസ്റ്റിയാണല്ലോടി പക്ഷെ രണ്ട് രണ്ട് ഞണ്ടെണ്ണ കിട്ടിയതാ രണ്ടും മുഴുത്തായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ ആങ്ങളച്ചാരും കൂടെ കുഞ്ഞില് ഇതുപോലെ ഞണ്ടിനെ പിടിക്കും ഞണ്ടിനെ പിടിച്ചിട്ട് അടുപ്പി കൊണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് മാത്രം പറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അടുപ്പി കൊണ്ടിട്ട് ചുറ്റി ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് അന്നത്തെ പിള്ളേർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് തരണ്ട ഒറ്റ വാക്ക പരിപാടി വരുത്തില്ല കാണാ നമുക്ക് ഈ പള്ളത്തിൽ തന്നെ വറുക്കി മാറ്റുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുണ്ട് തീർത്ത് പൊടിയുള്ള നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെറിയ പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടു തിരിച്ചു വിട്ടു ബാക്കി വന്നല്ല മാങ്ങ ഇട്ട് പീര് വെക്കാനും ഒന്ന് വറക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്ര മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ കുളിച്ചിട്ട് ആ സാധനം അനങ്ങുന്നത് ഇറുക്കാനെടുത്തിട്ടേ ആ സാധനം അനങ്ങുന്നത് ഏതാ അനങ്ങുന്നല്ല അതിങ്ങനെ ജോയിന്റെ ഇവന് ഞണ്ട് ഭയങ്കര പേടി ഇവന് ആ ബാക്കി ആ ഞണ്ട് ആരൊക്കെ ഒക്കെ ഭയങ്കര പേടി ഇവന് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുത്തു അവിടെ ചുമ്മായിരുന്നു രണ്ടു മണിക്കൂർ കൂട്ടിയാ മതി നഷ്ടമില്ല നല്ല മീനല്ലേ ആറ്റിലെ മീനല്ലേ ഇപ്പഴത്തെ വില വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആണ് പത്തറുന്നൂറ് രൂപയുടെ മീനുണ്ടല്ലേ ആറ്റുമീന് വില കൂടുതൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിലോ ആറ്റുമീന അപ്പൊ നല്ല സെറ്റ് കടിഞ്ചായ ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് തണുപ്പാണോ ആറ്റി ഇപ്പൊ തണുപ്പായി വെള്ളത്തിന് ഇത്ര സമയമായില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഞണ്ട് എവിടെ പോയടാ എങ്ങനെയോ മറിഞ്ഞു പോയപ്പോ ചാടിപ്പോയാന്നു അപ്പൊ ഒരാള് മീനൊക്കെ വറക്കുന്നുണ്ട് മാളക്കുട്ടിക്ക് പള്ളത്തി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്ന് അവിടെ ജീവനാണ് അപ്പൊ പള്ളത്തി മാത്രം നമ്മൾ വെട്ടി അരപ്പ് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊച്ചിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിർത്ത് വറുത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ കല്ലേമുട്ടിയാണ് കടിയൻ ഒരു സിലോപ്പിയുടെ ഒരുക്കം ഉണ്ടേ ഏതായാലും വഴിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുത്തനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അവനിന്നലെ മീൻ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല അതായാലും മീൻ വറുത്ത് ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് വിടാന്ന് വെച്ചു അവനെ കൊറേ ദിവസമായി കണ്ടിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എങ്ങനെ പോയാലും എത്ര ദിവസം ഇടാ ഒരു ഒരു മാസമായി തോന്നല്ലേ പരീക്ഷ തുടങ്ങിയ പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഒരു മാസം കൂടിയാണ് ഞാൻ പുറക്ക് പോയപ്പം നടന്നു പോവാ കേറാ വണ്ടി വന്നോണ്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞവനെ കണ്ണന് ഒരു കടയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ചായക്കടയില് 
അപ്പൊ അവന് അവധി ദിവസമൊക്കെ കടയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ അവന് എന്റെ ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനോ അങ്ങ് പോയത് ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കാറ്ററിങ്ങിന് പോവാന്ന് വെക്കേഷൻ ടൈമ് ഫുള്ള് ഞാൻ വീട്ടിലേ ഇല്ല കാറ്ററിങ്ങിന് പോകാം എന്റെ പരിപാടി ഇപ്പൊ ഇവൻ എന്നോട് ചോദിക്കായിരുന്നു വെക്കേഷൻ ടൈമ് മറ്റേ കൊറിയറൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പോവാലേ അങ്ങനെയുള്ള പണിക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണോ ചേട്ടായി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ എന്നെ വന്നപ്പോ ചോദിക്കായിരുന്നു കൊറിയർ പോയി പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മാർഗം നല്ലതാണ് ഉടായിപ്പ് കാണിച്ച് സത്യസന്ധമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കും ഉടായിപ്പ് കാണിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാതെ ഏത് ജോലി ചെയ്താലും നല്ല അപ്പൊ മീനൊക്കെ വെട്ടി വറക്കുന്നുണ്ട് ചെറുക്കനും മീന് അവന്റെ ചേട്ടൻ പിടിച്ച മീനല്ലേ അവൻ ചേട്ടനെ കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അഞ്ഞീന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഹാപ്പി വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാം നല്ല ആറ്റുമീനും കൂട്ടി ചോറുണ്ണാം എല്ലാവർക്കും കൂടി